네, 스타크래프트의 모든 것 어바웃 스타크래프트 2교시가 시작이 됐습니다. 2교시 때는 박영욱 선수와 신정민 선수의 경기로 꾸며지도록 하겠습니다. 자, 네. 신정민 선수 소개를 해주셔야죠. 예, 네, 신정민 선수는 전자랜드의 아마추어 강전 4강에 입상을 한이 코리아 팀의 저그, 예, 신의 저그 유저입니다. 네. 예, 드래곤아 쿠타라는 아이디를 활용을 하고 있고, 예, 사용을 하고 있고 이 코리아 팀에서 굉장히 기대받고 있는 그 저그 유저로서 예, 신예로서 손꼽히고 있는데 예. 일단 뭐 같은 팀에 주진철 선수가 있는 것을 또 생각을 해봤을 때 주진철 선수의 영향을 좀 받지 않았을까 어, 경기 스타일상 예. 뭐 이런 생각을 좀 해볼 수도 있겠고요 예. 이 박영욱 선수를 또 소개를 해드리자면 예전에 <웃음> 그뭐 밝히기는 꺼려하지만 어바 스타크래프트에 한번 나왔었죠 예. 예, 나와서 이제 한승엽 선수의 그, 한승엽 선수에게 그, 로스트 샘플에서 한번 패배한 적이 있었는데, 예, 그때 기억은 있고, 예, 이번 경기에서 <웃음> 좀 좋은 경기를 펼쳐주기를 바라고, 예. 또, 올때 이창훈 선수가 같이 왔거든요? 예, 이창훈, 이창훈 선수도 있는데, 와서, 예. 그전에도 한번 졌지 않습니까? 그래서 마치 앉아있는 게, 예, 너는 이기나 보자, 뭐, 이런 소리로 지금 앉, 앉아있는데, 그런 시선에 절대, 뭐, 부담감을 좀 갖지 않았으면 하는 바람이 있어요. 네, 예, 우리 이수원 네. 씨가 선수들과 굉장히 친분 관계가 있는 관계로 농담을 좀 하고 계십니다. 자, 혹시 이 박영옥 선수는 신정민 선수를 알고 계시는지요? 파악이 됐나요, 혹시? 예, 어느 정도 이제, 어떤 선수인지는 알고요. 예. 이제 플레이 스타일은 잘 모릅니다. 네, 경기 경험은 아직까지 없으시죠? 예, 예. 네, 대회 때 같이 예. 이렇게 대전한 적이 없기 때문에 아, 예. 실제 좀 확인을 해보도록 하고. 근데 또 신정민 선수 저그 유저인데 왜 드래곤 아쿠타, 드래곤이라는 아이디를 쓰는지 이따가 물어보도록 하겠습니다. 자, 어, 신정민 선수와 박영욱 선수의 어바 리얼 게임 시작합니다. 박영욱 선수와 신정민 선수와의 어바 리얼 게임 시작됐습니다. 아, 매번 로스트 템플 MBC 게임 그리고 지금 보시는 진영 8시 쪽에 박영욱 선수의 진영입니다. 뭐 박영욱 선수, 신정민 선수에 대한 분석이 충분하다고 볼 수는 없죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 박, 신정민 선수에 대해서 알고는 있다 하지만 스타일에 대해서 어, 뭐좀 자세한 상황까지는 모른다 이런 얘기를 했거든요. 네. 예. 어, 계속 마우스로 에, 일꾼들을 좀 드래그 해보는군요. 네. 사실 저 시간에 할게 없어요. 네. <웃음> 그렇긴 해요. 그러면서 계속 이제 드래그, 해, 드래그 해보면서 일꾼 어디까지 나왔나 이렇게 뭐 눈으로 확인하고 이런 작업들을 하고 있죠. 네. 네. 아이디를 확인을 했죠, 지금. 아. 자, 6시 쪽에 신정민 선수가 위치해 있다는 것을 드래그, 아, 오버로드를 통해서 확인했고요. 예. 6시와 8시. 6시 쪽 진영은 신정민 선수의 진영입니다. 아이디를 바꿔서 들어왔죠, 지금 신정민 선수가. 아까, 네. 예, 그 드라곤 아쿠타라는 아이디를 저희가 소개를 해드렸었는데, 네. 예, 쿠헉이라는 아이디로 들어왔습니다. 네, 쿠헉. 네. 원게이트 플레이 할 가능성이 굉장히 높죠. 위치가 위치이니 만큼. 자, 게이트웨이 하나 소환을 하고요. 정찰 나간 프로브. 오늘도 박상익 선수의 경기, 박상익 선수와의 경기처럼 과연 또, 어, 잡을 수 있을 것인지 드론 하나를요. 예. 자, 도착을 했습니다. 신정민 선수의 진영에 도착한 박영옥 선수의 프로그 예, 공중상으로 그러니까 러시거리가 지상으로 멀고 공중으로는 가까운 상태니까 신정민 선수 입장에서는 앞마당에 그러니까 뭐 지금 12드론 쯤이었죠 12드론 앞마당을 가져가고 난 이후에 그 다음에 이제 투에 처리 유지하면서 아 지금 앞마당 프로브방에 있을 것 같으니까 예, 본체에다가 예. 지금 트윈에 처리하는 것 같거든요 나가다가 다시 들어왔죠 예. 그러니까 투에 처리 상태 유지하면서 스파이어 테크를 갈 가능성이 굉장히 높습니다 지금은 자, 네. 원게이트 상태, 어시뮬레이터 건설, 박용 선수. 네. 아, 계속해서 프로브로 굉장히 신경 쓰이게 하고 있습니다. 네, 저, 아까도 말씀드렸지만 대단히 중요한 그 컨트롤일 수밖에 없어요. 예. 일단은 뭐, 드론이라도 한개 잡아줬다 싶으면 참 저그 입장에서는 마음이 아프죠. 저그는 항상 이렇게 프로토스나 테란처럼 예, 일꾼들을 계속 찍어놓고 플레이를 할 수가 없고 그 다음에 라바를 관리해야 되는 입장에서 일꾼 하나를 잃는다는 사실은 예, 그만큼 또 자원수급도 안 되고 또 자원수급도 안될 분들은 굉장히 신경 쓰이는 작업일 수밖에 는 없거든요 예, 네. 계속해서 건드려주고 있는 네. 박용욱 선수의 정찰 나간 프로입니다 
원 게이트에서 게스 가고 그 다음에 아, 사이버네티코가 올라가는 것까지도 보여줬습니다. 네. 아까와 같은 짐 레너스 메모리 정글판에서처럼 뭐 커세어 다크를 할 가능성도 높아요. 네, 커세어 다크 하면서 앞마당 쪽으로 들어오는 뭐 저그 유닛들 잡아주고 그 다음에 저그의 앞마당 확장은 어쩔 수 없다고 할지라도 네. 자, 이 벌써 질러타나 달려 들어왔어요. 예, 프로브 하나로 계속 이쪽으로 시선 유도해놓고 질러타나는 숨었죠. 자, 그러면은 프로브가 도망다니면서 질러들은 그냥 들어와서 아까와 같은 그러니까 박상익 선수에게 봤었던 그런 효과를 노리기 위해서 또 움직일 겁니다. 자, 아, 어, 질러, 어, 저걸 이 나갔다. 빠져나가 있는 동안인데요. 예. 자, 그런데 저글링 다시 돌아왔습니다. 네, 그냥 안 나가도 질러. 최대한 신경을 쓰도록 하고 있는 황경욱 선수. 네. 그러면서 스타게이트. 스피드업이 안 됐기 때문에 지금은 그냥, 예, 질럿을 잡는 데 있어서 시간이 조금 걸리죠. 네. 네. 자, 계속해서 빼내주고 있습니다. 그렇죠. 정글링들이 마치 질러 두고 뭐 이게 뭐 하는 짓이야 뭐 이러는 것처럼 네. 네 이렇게 몰려다니면서 때리고 있어요 자 결국 질러 잡힌 상태 자 게이트에 하나 더 추가를 합니다 자 아, 신영민 선수가 스타, 어, 사이버넥스토어를 봤는데도 불구하고 오버로드를 올려놓는 저거 어떻게 보면 실수라고도 볼수 있거든요. 다른 곳에 네. 신경을 많이 썼기 때문에 그렇습니다. 어, 저글링 많아요 지금. 진짜 적잖 숫자가 들어와서 어. 이불을 두들기고 있는데요. 프로브 나갑니다. 많이 안 나가면 은 질럿 하나만 잡혀도 이거 그대로 뚫립니다. 자 질럿 하나 잡힌 상태. 지금 프로브를 믿어보는 수밖에 는 없겠네요. 자 들어왔습니다. 네, 저 파일럿 하나 깨면은 또 스타게이트 못 돌아가지 않습니까? 어, 아, 예, 파, 지금 프로브 아끼지 말고 나가야 돼요. 야, 이거 초반에 자 프로브 활용해서 과연 어, 위기 하나는 남겨줘야 되는데요, 지금. 아, 아 게이트 파괴 깨진 상태. 투에 처리해서 정원육만. 엄청나게 지금 뽑아서 올 가능성이 높습니다. 자, 커세어는 둘씩이나 생산되어 있는 상태입니다만은 자, 게이트웨이가 현재 없는 상태 오버로드만 예, 계속적으로 잡아주게 된다면은 그래도 예, 뭐 게이트 올라가면은 게이트가 완성된 타이밍에 일단은 가스는 계속 캐고 있으니까 템플러 어카이브 올려서 다크 템플러로 방어할 수 있거든요. 자, 두 선수 초반부터 굉장한 아, 식은땀 흘리네요. 접전입니다. 네. 데이터 하나 더 올려요. 글쎄요, 데이터 하나 더 올리는 것보다 지금은 그냥 예, 템플러 카이브를 올리는 편이 훨씬 낫지 않을까 싶습니다. 자, 오버로드를 꾸준하게 잡아주면서 아, 그런데 추가... 지금 어, 파일럿이 깨진 상태이기 때문에 인구수가 막혀있죠? 예, 예. 역시 뭐 적어도 인구수는 막혀 있을 거라는 생각이 드는데 그만큼 일단은 소비되는 유닛이 저글링이다 보니까 그냥 저 저글링 잃으면 저만큼 다시 뽑아서 오면 되거든요. 자, 박영수 아 선수. 안마당했어요, 안마당. 박영수 선수 위기입니다, 위기. 참 원게이트로 시작할 때의 난제가 바로 이런 부분인데. 네. 아, 실드 배터리로 실드를 아... 채워가면서까지 지금 막아내고 있는데 약간 컨트롤도 흐트러지기 시작했어요, 지금 박영수 선수 아, 이 신정민 선수 무섭게 몰아붙이는데요 예, 이거 기회 안 놓치죠, 이거 간단하거든요 뭐 테크 올릴 필요도 없겠다, 정원님만 계속 뽑아서 오면은 이거 어느 정도 계속 효과 볼수 있는 거니까 자 진짜 무섭게 부르지나내 어... 신경을 건드렸단 말이야 라는 듯한 예, 이거는 모습이에요. 지금 막는 게 아하... 문제가 아니라 히드라까지 나온 상태 저그가 앞마당이 돌아가지 않습니까 네. 앞마당이 돌아가고 히드라가 나오기 시작했다는 거는 커세어 타이밍이 끝났다는 얘기입니다 지금 어, 프로토스 입장에서 저그에게 앞설 수 있는 거 
예, 앞설 수 있는 거는 지금 공중 유닛, 그러니까 커세어거든요. 근데 커세어가 본진 안에서 이제 히드라리스크, 그러니까 저그의 유닛들이 모이는 것을 방어할 수가 없기 때문에 지금 히드라가 근데 나갔네요. 자, 나와서 아마 박용 선수의 진영 쪽으로 향해서 오고 있지 않을까라는 네. 생각을 좀 해봅니다. 자, 커세어, 어쨌든 지금 커세어는 계속 지금 오버로드를 사냥을 해줘야 됩니다. 그리고 아까 게이트를 3개 올렸는데 그 중에 하나만 빼고 템플러 아카이브를 차라리 올렸으면 은 지금 타이밍에 다크 템플러가 나와 있었을 거예요. 자, 히드라 도착했습니다. 예. 이거 질럿이 아, 게이트웨이가 파괴된다면 은 예, 게이트웨이가 하나 남았습니다. 템플러 아카이브가 일단은 나오면 은 괜찮아요. 다크 템플러만 나오면 은 괜찮습니다. 자, 두 선수 처음부터 손에 땀을 지내 혈전 펼치고 있습니다. 예. 그런데 깁스키 또 다시 들어오고 있는 자, 저 게이트웨이가 깨야죠, 깨야죠. 신정민 선수 입장에서는 깨야죠. 반드시 깨야 되는 상황인데 깨집니다. 자, 템플러 아카이브로 완성되었습니다만 아 닥템플러 나오지 못하는 상태 저 게이트가 안 깨지고 만약에 닥템플러 한 기만 나왔어도요 그렇죠 한 기만 나왔어도 이 박영욱 선수 어느 정도 여유 찾을 수 있었을 텐데 잠깐 동안이라도요 자, 또다시 프로브를 동원해서 또 막아보고 있는 박영욱 아, 선수 프로시에 어, 많아요 네. 자, 추가 병력이 오지 말라는 법이 없죠. 오겠죠. 지금은 3회 처리 상태에서 히드라 이제 자원되는 대로 히드라 스피드업 해놓고 히드라로만 몰아쳐도 이건 이길, 이길 수 있습니다. 커세어 이러면 안 돼요. 믿을 수 있는 거는 지금 커세어와 다크템플러 한기 나왔습니다. 자, 일단 급한 불은 끈 것으로 보이는데 근데 지금 그 뒤가 예, 급한 불을 끄기는 껐는데 지금 화상은 입은 상태예요 예. 예. 커세 이제 아, 분명히 히드라리스크 다수가 몰려져서 나올 텐데 또 히드라리스크 다수를 모으기 위해 그러니까 상대하기 위해서는 그 하이템플러가 있어야 되거든요 그냥 막 밀어붙일 기세 같은데요 자 신정민 선수 승리를 잡은 듯 그냥 밀어붙이고 있습니다 가서 그냥 게이트 또 깨고 프로브 피해 또 주면 되거든요. 다크 템플러 하나로 또 버티기가 조금. 아, 들어왔어요. 그냥 입구에 만약에 다크 템플러 죽이면은 입구 홀드 잡아놓고 그 다음에 아예 못 올라오게 할 수도 있었는데. 네. 넥서스 강제 어택은 지금. 아, 넥서스, 넥서스가 자원이 지금 400이 안 되는 상태인데 계속 올라온다. 경기 마무리합니다. Oh, r e a l g a m 신정민 선수와 박영욱 선수의 경기 마무리됐습니다. 네. 아, 신정민 선수 수고하셨고요. 박영욱 선수 참 안타깝게 패했는데 정말 바쁘시긴 했어요. 예, 경기 내내 바빴습니다. 아, 예. 신정민 선수 무섭게 몰아붙이는 거, 예, 그 몰아붙이는 힘에 박영욱 선수가 예측을 하지 못하고 있다가 예, 좀그 뒤통수를 맞은 격이 됐죠. 예, 네. 신의 다운 날카로운 모습을 보여준 신정민 그렇죠. 선수 이제 다음 주에 네. 또 다시 경기를 펼칠 수 있게 됐고요. 네. 자, 일단 뭐 자세한 이야기는 어바 팁스를 통해서 함께 이야기를 나눠 보도록 하겠습니다. 자, 어바웃 팁스 시작됐습니다. 먼저 박영욱 선수의 진영 8시였고요. 신정민 선수의 진영은 아주 공중사로 가까운 6시였습니다. 네. 어, 뭐, 이, 어, 지나간 얘기입니다만, 어떤 작전을 하실 거였나요? 박영욱 선수? 예, 이제, 로스템프 9시 같은 경우는요, 이제, 네. 제가 생각해놓은 전략이 하나 있었어요. 경기 딱 시작하자마자 <웃음> 6, 9시 딱 걸렸을 때, 예. 9시가 걸리면, 이 언덕 부분에, 언덕 예. 위에 파일로를 짚고, 예. 언덕 아래에 게이트를 짚고, 이렇게 전진 게이트를 하는 방법으로 예. 상대방에게 초반에 압박을 하려 했거든요. 예. 그렇게 하, 그렇게 하면 이제 자원 상황에서는 이제 좀 무리를 하지 않고 그리고 게이트도 원래 타이밍에 게이트를 가져가는 방법이었는데 예. 이제 오버로드가 딱 9시에 6시에 9시에 오는 걸 보고 포기하고 그냥 본진에다가 바일론을 
안쪽에다가 지었습니다. 네. 예. 그러니까 원래 파일론을 여기에다가 네. 지을 생각이었죠. 그러니까 예. 여기다 짓고 그다음에 화면상으로 보면은 프로브가 지나가는 자리. 그러니까 이 자리. 여기에다가 예. 게이트를 짓고 네. 그다음에 예, 압박을 하려고 했었는데 일단 신현민 선수가 오버로드 정찰 그러니까 6시라는 것을 뭐 미리 발견을 했죠. 예. 그러니까 서로 간에 그 순간에 작전 수정. 본진 네. 안에다가 게이트웨이를 소환을 하고 있는 박영우 선수. 예. 그렇다면 이제 어떻게 수정을 한 건가요? 예, 그렇게 언더, 언더 위에 파일론 짓고 언더 아래 게이트를 이제 게이트 두 개를 지어서 구, 구 게이트, 십 게이트 이렇게 처음부터 질러 푸시를 하려고 했는데 이제 오버로드 왔잖아요. 그래서 예. 이제 제가 여섯 시, 아홉 시일 경우에는 평소 때 이제 원 게이트를 주로 쓰거든요. 이렇게 원 게이트 빌드로 갔는데 네. 이제 나중에 봐도 아시겠지만 꽁쳐놓은 질럿이 예. <웃음> 꽁쳐놨던 질럿이 들켜버렸죠. 네, 들켜버리는 바람에 제 전략이 아. 모든 게다 엉클어진 것 같아요. 엉클어지기 시작했다. 엉클어지기 네. 시작했다. 예. 자 발견을 하는 두 선수. 그래도 프로브로 꾸준한 견제. 신정민 선수의 심기를 좀 불편하게 할 정도로 견제는 해줬는데요. 네, 뭐 이런 견제야 워낙 잘하니까. 예. 네. 앞마당을 가져가려고 했던 듯한 그 드론도 다시 집어넣어서 본진에서 뛰게 제일 하게 만든 거고요. 프로브 견제는요. 이제 질러 대장님이 오실 때까지 예. 딱 자리를 닦아놓는 그런 정도고요. 예. 그러니까 결론은 질러 아까 전에 리플레이도 보셨지만 결국에는 질러시 이렇게 한건 해줘야지 <웃음> 그래도 기가 잘 풀린 예. 이 박지성을 가진 프로토스 유저들이 이런 그 프로브와 원질러 플레이를 굉장히 잘합니다. 박정석 선수도 그렇고요. 예. 박용욱 선수도 그렇고요. 예. 네. 그리고 출신도 같죠. 같은 쪽 사투리를 예. 쓰고 계시죠. <웃음> 같은 예. 비슷한 동네에서 경기 플레이를 해서 그런지는 몰라도 이런 식의 플레이는 아마 국내에선 최고일 거예요. 아마. 자, 예. 질럿이 이제 아까 말씀하신 그 질럿이 도착을 해 있는 상태. 오자마자 들어온 게 아니고 위로 싹 올라가서 이제 숨는단 말이에요. 예. 그 전에 여기서 지금 분명히 이쪽으로 시야가 이만큼 모여져 있을 거거든요. 그 사이에 질럿이 숨었죠. 네. 예. 그리고 추가 질럿 하나 더 오기를 기다리던 건가요? 예. 이것까지만 또 혹시라도 몰라서 이게 들어왔으면 은이 프로, 어, 프로브와 이 질럿으로 시선 끌어놓고 이 질럿으로 돌아가서 막 드론들 때리고 드론들, 예. 여러 가지 복합적인 전략들이 들어갈 수도 있었을 텐데 예. 그게 지금 요 저글링 둘 예, 딱 위에서 예, 상대... 나가던 저글링 다시 다 돌았어요. 네, 상대방이 이제 본진의 처리를 하다 보니까 굉장히 수비적이잖아요. 제가 이렇게 뻥쳐놓는 질러들 아예 안 쓰는 게더 나았을까? 더 낫지 네. 않았을까? 생각이 들어요. 도망가도 소용 없었을 것 같다는 생각이 들어요. 예. 예. 도망가나 지금 여기에서 차라리 돌려주는 게 이런 것까지는 저는 괜찮았다고 생각이 되는데 일단은 원게이트 상태다 보니까 지금 나온 드라군이 이 어, 오버로드는 잡을 수 있어도 계속 투해 처리 상태에서 지속적으로 생산되는 이 발업까지만 딱 눌러놓고 저글링 그러니까 더 깨서 안 채지 않습니까? 예. 그냥 질럿 푸쉬에 아, 저글링 푸쉬에 그냥 입구가 뻥 뚫려 버려서 그게 문제죠. 제가 질럿을 이렇게 안 공쳐놓고 프로브 가지고 이렇게 땡땡이만 돌렸으면 네. 상대방이 이제 어떤 생각을 가지고 게임하는지 그 의도 정도는 파악했지 않았을까? 그렇죠. 더, 더 나았을 거라고 생각돼. 결과론이지만 그런 예. 것 같네요. 네. 결국 이제 저글링이 발업이 되기 전까지는 그 프로브를 못 잡거든요. 그러니까 저그가 발업을 하는지 저글링이 또 얼마나 모르는지 이 상황까지만 본다고 해도 굉장한 도움일 텐데 자 와서 예 질럿 하나만 때려서 이거 한 끼만 잡으면 은 풀리거든요. 네. 미리 이 프로브가 자리를 잡고 있었던 것도 아니고요. 예 제가 좀 방, 많이 좀 안심을 하고 있었던 네. 것도 패배 요인인 것 같습니다. 그런 것 같아요. 자, 프로브로 나와서 벽을 쌓아봤지만 뚫리면서 들어온 신정민 선수의 저글링 게이트웨이 하나 깨끔합니다. 자, 이럴 때 이제 지금 뭐 결과론적인 얘기입니다만 어떻게 대응했으면 더 나았을 것이다라는 게 혹시 있나요? 예, 이제 9시 같은 경우에는 이제 상대방이 러시로 올때 이렇게 빙 둘러서 둘러서 이렇게 오기 때문에 네. 상대방, 상대방이 오는 것을 조금 더 빨리 알수 있거든요. 다른 위치보다는. 네. 그렇기 때문에 이제 상대방 질럿이, 아, 저글링이 제 3용이 멀티 정도쯤에 왔을 때, 보자마자 프로브를 한, 프로브를 한 부대 정도 빼서, 이렇게 입구에서부터 확실하게 막았어야 되는데. 네. <웃음> 제가 좀 상황 판단을 잘 못한 것 같네요. 그러면서 컷에 활용해주고 있어요. 네. 일단은 이 정도 수의 저글링이, 스피드업 된 저글링이 들어오면은, 
요즘 같은 그 요즘 그 시절에 저구 유저들은 결코 그냥 잡혀주지 않거든요. 계속 돌려가면서 또 추가 저글링이 올 때까지 시간을 벌게끔 되는데, 그러니까 결론은 그렇습니다. 아예 못 들어오게 하는 방법이 가장 좋은 거지. 일단은 들어오고 나면은 무조건 피해 있거든요. 네. 이때 그냥. 템플 어카이브를 한 이쪽에다가 안쪽에다가 들어서 지었으면 어땠을까? 저는 그런 얘기를 계속 했었었거든요. 그래서 템플 어카이브를 짓고 나면은 반드시 저그 입장에서는 그 템플 어카이브의 빌드 타이밍을 딱 보고 템플 어카이브에 달려들게 돼 있습니다. 그러면은 프로그로 감싸서 뭐 계속적으로 그 방어해주고 뭐 이런 식의 네. 플레이가 어땠을까 했는데 저는 이 상황에서요. 예. 네. 어... 지금 있는 유닛이 공격 유닛이 질럿 한 마리랑 결국 한 마리밖에 없거든요. 네. 그럴 때는 템플러 아케이브를 올리더라도 네. 그 한국 템플러가 나오기 전까지 시간을 벌 수가 없어요. 예. 그렇기 때문에 이제 게이트를 짓고 질럿을 바꾼 겁니다. 네. 네. 그래서 실드 배터리를 지어놓은 박영 선수입니다만은 버텨보고자 예 했는데 일단 정원링이 이 정도 수가 완전히 자기 집처럼 들어와서. 이런 식으로 컨트롤을 해주고 있는데 참 상대적으로 유닛이 적은 프로토스 입장에서는 엄청 괴롭죠. 자, 그동안의 박영욱 어, 신영민 선수는 본진의 히드라리스크 된 네. 그리고 앞마당의 해철이 이미 예 오버로드 넷 예. 도합 6개 오버로드를 잡았음에도 불구하고 신영민 선수가 앞마당을 가정한 상태이기 때문에 히드라만 생산이 되면은 진짜 아까도 이 타이밍에 말씀드렸지만 커세어의 타이밍은 끝나가는 거거든요. 네. 예. 자 아직까지 이제 템플러 카이브가 이장 상태 질럿 좀 모아놓은 이제 박영욱 선수입니다. 어 이때쯤 되는 저희는 어. 자 이제 불은 끄지 않았을까라는 생각을 했는데 불이 꺼진 불씨가 남아 있었던 모양이에요. 급한 불은 끄지 않았나 생각했는데. 네, 당장 뭐 유닛 그러니까 본진 안에 들어온 온그 유닛 자체를 어, 쫓아내는 것이 중요한 것이 아니라 일단은 저그가 그 동안에 자기 할 거는 뭐 대부분 했거든요. 네, 앞마당에 지금 확장기도 가져갔고 또 그다음에 이번에 한차 한차례 저글링보다 테크가 한 차례 더 올라간 상태에서 히드라가 오기 시작했지 않습니까? 예. 이러면은 질런 맞아도 소용이 없, 없어지게 된다는 얘기입니다. 그래서 지금 타이밍에 만약에 뭐 다크 템플러가 한두개 정도 준비가 돼서 아예 못 들어오게 여기서 자리 잡아놓고 그 다음에 여기서 자리를 잡아놓고 있다고 할지라도 하이 템플러가 나오기 전까지는 진짜 하이, 하이 템플러가 어느 정도 준비가 되기 전까지는 절대 안심할 수 없는 상황이었을 텐데 네. 큰 힘들죠? 게이트도 지금 전부 다 파괴가 됐습니다. 뒤로 빠지면서 계속 데미지 입는 박영욱 선수 k 2 a 가 모두 파괴된 상태에서 아크템플러 생산이 이제 중단된 네. 선수가 박영욱 피해를 좀 많이 입은 상태죠 예, 프로브가 계속 당하고 있고요 지금 문제는 이 병력들 상대 안 해줘도 이 프로브만 잡아도 이득입니다 왜냐면은 바로 이쪽이 이렇게 예. 보세요가 한기 남았고요. 킬스 옵니다. 자, 오버로드를 그렇게 잡아내줬음에도 불구하고 또다시 몰려오는 네. 신정민 선수의 병력. 진짜 하드코어 저글링 러쉬. 네. <웃음> 이런 생각이 드네요. 자, 이 다크 템플러를 좀 활용도가 좀 아쉽지 않았나요? 네, 처음에는 이렇게 입구에서 이렇게 홀드하고 있었다. 하고 예. 있다가 생각해 보니까 <웃음> 제가 이기려면 이 다크로 공격을 가야 되는데 예. 뭐그 선택 어차피 있어 봤자 저 지고 조금이라도 희망 갖기 위해서 달리다가 유니시 러시가 오길래 예. 수비하러 돌아왔습니다. 아. 그 선택이 맞죠? 예. 기다리고 있어 봤자 그냥 그 가서 공격을 하는 편이 훨씬 이득일 텐데. 자, 넥서스 파괴. 자, 위네랄 111에서 네. 카운터는 중단돼 있는 상태고요 네. 넥서스 1.4를 통해서 파괴됩니다. 네. 그냥 뭐 다크 템플러가 썰든 말든 경기 네. 마무리 됩니다.
자, 방금 어바 리얼 게임을 돌이켜보는 시간 어바 팁스까지 함께 보셨습니다. 자, 뭐 이번 경기를 통해서 또 에, 우리 시청자 여러분께 도움을 주실 만한 키포인트를 또 짚어주셔야죠. 예, 저번 어바 스타크래프트 출연했을 때도요. 이제 이렇게 지면 안 된다. 이런 식으로 예. 팬들께 보여드렸는데요. 이번에도 이제 음, 프로토스가 원게이트를 할 경우에 가장 위험한 걸 보여준 것 같아서 뿌듯합니다. 예, 그렇다면 어떻게 <웃음> 했었으면 은 예, 예, 어떻게 했었으면 네. 그 원게이트를 했을 때 위험한 상황이 안 나왔을 까요 예. 그 게이트, 게이트 하나 더? 투게이트도 아니고 처음에 원게이트로 시작했기 때문에 질러 예. 숫자가 작지 않습니까? 예. 예, 그, 그 질러 숫자 작은 숫자에서 쪼개서 질러 한 마리를 이렇게 숨겨놨는데 그걸 들켰거든요. 예. 정말 원, 원질러 숨겨놓으실 때는 참 자기도 모르는 곳에 숨겨놔야 될것 같습니다. 아, 네. 그리고 또한 좀 안정적으로 하기 위해서는 일단 투 게이트 정도는 예. 올려놓은 게 올려놓는 게 나을 것이다. 예. 예, 뭐 각각의 장단점이 있습니다. 원 게이트는 예. 테크가 빨리 확보가 되기 때문에 일단은 초반에만 그 초반의 위험성만 많이 좀 탈피를 하게 되면은 그, 그 이후에는 높은 테크를 이용을 해서 적을 괴롭혀 줄수 있는 장점이 네. 있는 반면에. 지금 박용욱 선수의 경기는 그 원게이트의 가장 큰 단점을 그대로 잘 보여주는 것 같아서 나름대로 의미는 있어요. 예, 네, 예. 네, 나름대로 의미는 있습니다. 승리를 생각을 하고 왔습니다만은 예. 일단 뭐 가장 지금 이 순간에 그 가장 미운 선수는 아무래도 이창훈 선수일 것 같아요. 사실 <웃음> 신, 어, 자신에게 이긴 신정민 선수보다 이창훈 선수가 솔직히 더 밉죠. <웃음> 예, <웃음> 이창훈 선수가 지금 와이 자리에 와 계시는데. 예. 예, 이렇게, 어, 물론 이 어바웃 스타크래프트, 뭐, 성적과는 관계없는, 예, 네. 시청자 여러분들께 도움이 되는 내용을 전달해 드리기 위해서 지금 방금 박영욱 선수는 네. 패를 했습니다. 그러니까 말하자면 <웃음> 원게이트 상황에서 이렇게 말, 원게이트가 위험한 것이 바로 이런 상황이다라는 예. 것을 보여준 예. 박영욱 선수께 네, 근데, 고맙다는 말씀을 예, 드리고요. 예. 계속 이제 박영욱 선수가 패한 거를 가지고 저희가 의미를 부여를 하고 이러면은 박영욱 선수가 자꾸 몸둘 바를 몰라 해요. 네. 사실 이겼어야 되는 건데 <웃음> 졌거든요. 그래서 예. 참뭐 다음에 기회 저희가 복수전이라든가 이런 거 네. 뭐 김현진 선수나 이창훈 선수나 <웃음> 다 얘기를 했지만 복수전 뭐 이런 것도 계획을 하고 있으니까 네. 예, 그때 나와서 다시 아, 좋은 경기 보여주면 되는 거니까요. 네. 네. 다음에는 원게이트의 장점에 대해서 꼭 보여주시기 바라고 <웃음> 네. 네, 오늘 어, 박영욱 선수 수고하셨습니다. 자, 우리 시청자 여러분께 한 말씀 해주시죠. 예. 팬 여러분께. 예. 예, 항상 음, 많이 지켜봐 주시고 이제 많이 경기 많이 지켜봐 주셨는데 제가 그동안 MBC 게임이랑은 이제 좀 인연이 없었죠. 저번에 출연했을 때도 인연이 네. 없었다고 말했는데 아. 진짜 이번에는 이걸 떨어지면 부산 간다 이런 생각으로 아. 열심히 해서 꼭 다음 2차 리그 때는 뵐수 있도록 하겠습니다. 예. TV를 지켜보시는 시청자 여러분께서 느끼시겠습니다만 지금 박영욱 선수랑 이승원 해설이랑 많이 닮았는데 네, 그런 만큼 우리 MBC 게임과도 인연을 꼭 맺어주시기 바라고 자 어바웃 스타크래프트 문 닫을 시간이 됐습니다. 마무리 공지해 주셔야죠. 예, 어바웃 스타크래프트는 스타크래프트를 사랑하시는 여러분들이 만들어가는 프로그램입니다. 여러분들의 좋은 의견이 있으시다면 MBC 게임 게시판에 올려주시고요. 네. 그리고 그 역대 방영됐었던 경기 중에서 정말 이 경기가 제일 명경기다라고 생각되는 거 네. 예, 명경기라고 생각되는 경기를 꼽아서 올려주시면 은 그때 그 명경기를 펼쳤던 선수들을 다시 한번 모셔서 저희가 예, 매치를 시키는 그런 시간을 마련을 해보도록 오, 하겠습니다. 이 복수전을 펼쳐보는 시간을 가져보는 것도 재밌을 것 같네요. 예, 꼭 박영욱 선수를 뽑아주시기 바랍니다. <웃음> 네, <웃음> 예. 올릴 곳은요. www.mbcgame.co.kr이 되겠습니다. 자, 오늘 여기서 문을 닫도록 하고요. 저희는 다음 주에 더욱더 좋은 수업 내용을 가지고 다시 돌아올 것을 약속드립니다. 여러분, 안녕히 계십시오.